Este programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Sutatausa, presenta Zona Full HD. Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. Lego. Bienvenidos. Lego. ¿Qué dice?
dice Y seguimos en este festival homenajeando a la profesora Ofelia Vargas de Sasoque y recibiendo a las delegaciones. Muy buenas tardes, ¿de dónde son ustedes? Muy buenas tardes, nosotros venimos de los municipios de Funza y Mosquera. ¿Cómo ha sido ese trabajo en, la, en esa parte cultural de la danza? Pues eh, nosotros, eh, los integrantes de nuestro grupo, somos maestros eh, y pues de ahí viene el nombre de nuestro grupo que se llama Pizarra y Folclor, porque pues eh, al mismo tiempo que eh, estamos enseñando, también estamos danzando porque pues la cultura es fundamental para nosotros. ¿Cuántos ya llevan reuniéndose? El grupo integrado lleva aproximadamente unos 4 o 5 años. De los ritmos que ustedes bailan, ¿cuál es el que más les gusta? Pues la verdad que nosotros estamos enfocados al folclor eh, y pues eh, nosotros venimos, eh, somos de una cooperativa que se llama Contra de Kun, que es la cooperativa de trabajadores y pues ellos en los eh, festivales departamentales siempre nos exigen pues la danza cundinamarquesa, entonces pues el ritmo preferido digamos lo que es ese, ¿no? ¿Qué, qué estarán bailando aquí en el municipio? Eh, muy bonito, disculpe, muy bonito el municipio, la verdad que no teníamos la oportunidad de, o por lo menos yo no tenía la oportunidad de conocerlo, pero muy bonito, la gente muy agradable, muy acogedora, nos ha tratado muy bien, un poquito de frío. ¿Y qué vienen a bailar en el escenario? Ahorita vamos a hacer una presentación de una danza que se llama Los Carramplanes, es una danza tolimense y luego haremos otra danza que se llama Los Negritos de Pasca que es Cundinamarques. Eso, muchas gracias, éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.
Tigris Aquí estamos en el Festival de Danzas Ofelia Vargas de Sastoque. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, eh, Angie Murcia, mucho gusto. ¿De dónde vienen ustedes? Fúquene, Cundinamarca. De Fúquene, ¿cómo es esa parte de la danza en Fúquene? ¿Cómo vive la gente esto? No, creo que, bueno, nuestra escuela está formada hace más o menos desde el 2009 eh, por un maestro de música, eh, comenzó a incentivarnos, de hecho yo fui una alumna de ellos, eh, soy habitante del municipio y me fui a la, a la ciudad a estudiar y actualmente soy la instructora del municipio de Fúquene. Con este grupo de chicos que tengo al respaldo mío, eh, llevo aproximadamente un mes, unos, con unos trabajé el año pasado, más o menos seis meses, pero de los 15 que tenía el año pasado apenas hay cinco integrantes, el resto son nuevos. Es, una, eh, es un elenco nuevo y pues venimos con muchas ganas a representar nuestro municipio. ¿Qué tal se portan los muchachos? ¿Sí son juiciosos o no? Sí, sí, son juiciosos. Bueno, pues aquí estamos con una de las alumnas. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mariana. Mariana, ¿qué se siente bailar? Ay, Dios. Eh... Es, ay Dios, no puedo Es donde, bueno, bailar es como expresar nuestros talentos Como de expresar mi forma de ser Donde, donde me siento libre eh, Ya Listo muchachos, ese aplauso por favor Muchas gracias Es la representación de Fuken en el Festival de Danza Sofelia Vargas de Sastoque ¿Qué dice? Seguimos recibiendo las delegaciones de los diferentes sectores aquí en el Festival de Danza Sofelia Vargas de Sasoque desde Nariño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de danza Raíces del Galeras. Eh, la gran mayoría de los integrantes pertenecemos al departamento de Nariño, eh, representando nuestra cultura y tradición desde el sur de Colombia. Eh, y hermanos países como Ecuador, Bolivia y Perú. ¿Cómo nace el nombre de la agrupación? Eh, bueno, como te decía anteriormente, es, la gran mayoría somos de Nariño, de algunos municipios, de algunos pueblos, también de la ciudad de Pasto. Entonces, eh, radicados en la ciudad de Bogotá, eh, decidimos formar este grupo para recuperar nuestras tradiciones, nuestras tradiciones y conservarlas y transmitirlas a los demás. ¿Qué tal esta faceta de la danza religiosa? Eh, bueno, no la habíamos hecho así netamente, pero estamos en esta ocasión representando una danza peruana que hace honor al señor cautivo, es de la provincia de Piura, Ayacucho, Perú, y pues muy bonito el evento, muchas gracias a su tatausa por la invitación. Hizo muchos éxitos. Gracias. Y ese aplauso por favor. Tatausa celebra la cultura en el Festival de Danza Sofelia Vargas de Sasoque y aquí estamos con uno de los tantos grupos que se presentan en este día. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre y de dónde vienen ustedes? Doña Blanca Cecilia Larcón y vengo de Bogotá. Doña Blanca, ¿cómo ha sido ese trabajo de la danza? Muy bonito y es un, un oficio, una danza que a uno le gusta, bailes que a uno le gusta. ¿Cuál es el que más le gusta a su merced? Todos. ¿Todos le gustan? Todos los dos bailes me gustan. ¿Qué van a bailar ahorita aquí en el escenario? Sí, ya vamos a bailar ahorita. ¿Y qué van a bailar? Una, una danza. ¿Listo? ¿Y qué? qué? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con la escuela de formación? Muy bien. ¿Cuántos integran el grupo? Habemos 18. 18 personas. ¿Desde hace cuánto se reúnen? 18 entre hombres y mujeres. ¿Y desde hace cuánto tiempo se reúnen? Ya hace como unos 10 años. Ah, bueno, qué bueno. Un aplauso para ustedes. Eso sí. Muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Y seguimos charlando aquí con las delegaciones que nos acompañan ahora con los pequeños, pero saludamos a la profe. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? Del municipio de Cucunúa, acá cerquita. De Cucunúa. ¿Y cómo es la tradición de la danza ahí en Cucunúa? ¿Cómo la manejan? Bueno, eh, ahorita que estamos iniciando, hasta ahora este, este es un semillero del grupo de danza infantil. 
eh, pues llevamos muy poquitico tiempo, llevamos dos y medio, dos meses y medio más o menos ensayando con ellos. ¿Y qué tal el trabajo con los chiquitines? Bien, son juiciositos. Bueno, a veces nos falta es más, no sé, he visto en la mayoría de los de los grupos es la, la el, como el, el hombre, sí. ¿cierto? Es muy escaso en los diferentes grupos. O sea, es más complicado conseguir hombres. Hombres, sí señor. <risa> bueno, y pues aquí están las chiquitinas también. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Valentina. Valentina, ¿cómo le parece esto de la danza? Si ¿Le gusta bailar? ¿Qué se siente cuando baila? Siento que es una sensación muy bella, porque es una cultura muy bonita que hay. ¿Los niños sí saben bailar o no saben bailar? y saben bailar. Listo. Oiga, que ahora nos encontramos con un pequeño, con una elegancia definitivamente. ¿Qué más hombre? ¿Cómo es su nombre? Kevin Fernando Pérez Rodríguez. Kevin, ¿desde hace cuánto se dedica a la danza? Desde un mes. ¿Un mes? ¿Y cómo le ha parecido? Bonita. ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Y qué siente cuando baila? Eh, felicidad. ¿Las niñas saben bailar o no saben bailar? Sí. Ah, bueno, muchas gracias y ese aplauso. Regáleme un aplauso. Y seguimos aquí en el Festival de Danza Sofelia Vargas de Sastoque. Y la casa también está aquí participando de ese festival de danza, Sofelia Vargas de Sasoque, pues nos encontramos con alguna de las integrantes de la Fundación La Mana. Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Luz Marina Duarte. Luz Marina, ¿cómo le parece esto de la danza? Muy, bueno, muy bonito y para uno es participar en cosas que uno nunca había participado, muy chévere como nos está teniendo en cuenta el adulto mayor. Ah, qué bueno, nos alegra bastante. Y por este lado me encuentro con... Fanny. Doña Fanny, ¿a usted le gusta bailar desde hace cuánto? Me fascina desde que estaba pequeña, desde que yo estudiaba, pues siempre me gustaba y, y participaba en la escuela mucho. ¿Qué es lo que más le gusta a usted bailar? ¿Algún ritmo? Ay, a mí me fascina la cumbia. Y también a veces le hago por ahí al vallenato y bueno, nada me encanta. Y así, uh, esas es eso. Sí, todo eso me encanta. Ah, bueno, ahí está doña Fanny también. Por nuestro lado izquierdo tenemos a doña Araceli. Doña Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, Sioncito, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Doña Araceli, ¿ustedes de hace cuánto le gusta este cuento de la danza, el baile? Uh. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y qué es lo que usted más recuerda de, 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 bailes, de esos bailes? De mi juventud. Sí. Que cuando yo empecé a, a bailar no había luz. Sí. Entonces los bailes los cantábamos nosotras mismas y los bailábamos. Ah, qué bueno. Y no había luz, entonces no había discos, no había radio, no había nada. Entonces nos ensañaban un baile, pero era el canto, lo cantábamos nosotros y lo íbamos bailando. Ah, qué bueno, nos alegra conocer eso, eso es bueno conocerlo, ¿no? Sí, claro, eso es bueno conocerlo porque eso es lo que les digo a los muchachos ahora, tienen todo para ensayar. Cuando nosotros nos lo ensayaban, claro, los profesoras, pero no había luz, entonces no había música, sino los cantábamos el canto y lo bailábamos, hombres y mujeres. Nos alegra bastante eso, el esfuerzo, ¿no?, que ya se pierde. Claro, ya se pierde. Ahorita todavía, pues a mis años todavía me gusta bailar. ¿Cómo va la Fundación La Mana, doña Fanny? Chéverísima, allá la fundación es bacana, mejor dicho, allá hacemos mucho de artesanías y hemos y aprendido bastante, vale, sí, muy bacano. Muy bien. Y aquí... muchas cosas bonitas ya para vender este fin de año y seguimos trabajando mucho, sí, allá se trabaja muy bacano. Sí. Ah, qué bueno, nos alegra. ¿A quién quiere saludar su merced a través del Canal 4? Allá mis hijos que se encuentran allá en la banca sentados, Ramiro Silva, José Duarte y Flor Duarte y el niño Julián Silva Duarte. Así es, aquí estamos entonces, nosotros continuamos en el Festival de Danza Sofelia Vargas de Sasoque con estas bellas mujeres de la Fundación La Mana. Nosotros seguimos aquí recorriendo nuestro festival de danza, Sofía Vargas de Sasoque. Nos encontramos con esos muchachos. Muy buenas tardes. ¿Su nombre cómo es? Eric Fayán García. ¿De dónde vienen ustedes? De Choachí, Cundinamarca. Ah, bueno, es de Choachí, Cundinamarca. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Leonel García. Hombre, Leonel, ¿cómo le va en la danza? Bien, muy chévere manejarla. ¿Desde hace cuánto baila? Yo aproximadamente hace cuatro años. ¿Qué cree usted que baila más, el hombre o la mujer aquí en su grupo? La mujer. Ah, la mujer. ¿Cuál es el ritmo que más le gusta a usted bailar? Torbellino. 
Ah, qué bueno. ¿Qué se viene en la escuela de formación de ustedes? Eh, hasta el momento teníamos planeado aquí avanzar en lo que están en todo esto y si se puede avanzar, hay planes por delante, eso es lo que se quiere es bailar y salir. Nos alegra resaltar la cultura, ¿no? Oiga, ¿qué, qué bailaron en Tarima? ¿Qué van a bailar? Ahorita si pasamos nosotros vamos a bailar una danza que se llama Los Faroles, una danza muy hermosa, religiosa. Ahí está entonces desde Choachi, Cundinamarca. Pues por acá las damas también queremos escuchar las voces femeninas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Lady Pinzón. Lady Pinzón, ¿qué tal eso de bailar danza religiosa? La verdad me encanta, me fascina la idea. Ah bueno, ¿desde hace cuánto baila? Yo bailo aproximadamente de cinco años. <risa> ¿Qué siente cuando usted está en el escenario danzando? Pues realmente es una forma de liberarme de, digamos, la esclavitud del trabajo de lunes a viernes, entonces es una cosa chévere. Ahí estamos, entonces desde los muchachos de Choachí, seguimos aquí en el Festival de Danza Sofía Vargas de Sasoque, con ese aplauso y esa bullita también. ¿Qué dice? <risa> Y con el sombrero en el Festival de Danza Sofía Vargas de Sasoque, con otra de las delegaciones, por las damas hacia el lado derecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Lady. Lady, ¿de dónde vienen ustedes? De Tabio. De Tabio. Y por el lado izquierdo nos encontramos con... Sergio Cardona. Sergio, ¿cómo es Tabio? Eh, Tabio es un municipio eh, verde, Se, sí. es conocido por por su gran ecología, por sus personas, eh, son muy gentiles, eh, es conocido por los baños termales, eh, también en cultura, eh, es muy reconocido por su festival nacional del Torbellino, en el cual participan delegaciones muy importantes, entonces eh, los tabios nos llevamos el folclore en nuestra sangre eh, y la cultura. Y en específico en la danza, ¿cómo le va a Tabio? Tabio ha... Eh, ha sido muy reconocido en, en cuanto a la danza folclórica por los procesos que lleva. Eh, lleva procesos de, de, con niños muy pequeños en danza infantil y danza juvenil, eh, entre otros. Está la Casa de la Cultura y que lleva unos procesos de danza folclórica y pues nosotros somos la agrupación folclórica Nueva Era, Arte y Tradición, que, en el cual también tenemos eh, un proceso de, de danza folclórica de, con diferentes eh, edades y... Entonces, así que pilas con Tabio y a visitar Tabio también. ¿Cómo va la agrupación? ¿Desde hace cuánto trabajan ustedes? La agrupación está constituida hace más de tres años. Trabajando este grupo lleva aproximadamente un año. Somos 27 integrantes, pues en esta oportunidad solo estamos 18 bailarines. ¿Y qué tal ha sido ese proceso? <ríe> es un proceso de aprendizaje en el cual el director es bastante exigente, una persona que nos ayuda en formación, bastante... ¿Cuchillo o no? Sí, bastante, muy, muy, muy... No, es excelente, directo. La pregunta para los dos, ¿cómo les parece su Tatausa? Es un municipio muy bonito. Es espectacular, este evento me pareció eh, muy chévere porque reúne a grandes compañías de los diferentes municipios, entonces esto permite tener un, un encuentro entre todos los municipios e interactuar con las diferentes culturas y danzas y trabajos que llevan los otros municipios, entonces es un ítem que permite rescatar el folclore y, y la cultura. Listo muchachos, muchas gracias y aquí seguimos en el homenaje a la profe Ofelia Vargas de Sastoque. ¿Qué dice? Ay, como nos gusta escuchar esta música colombiana Y aquí en este festival de danza Sofía Vargas de Sastoque Pues qué bueno, un grupo que me encanta poder saludarlos ¿Y qué tal? Feliz tarde, profe, ¿cómo vamos? Eh, bien, muchas gracias, pues contentos de estar aquí participando en este festival y pues nos sentimos de verdad bastante acogidos, ¿no? Y, y mucho calor humano, eh, mucha alegría, mucho entusiasmo y pues felices de estar acá, chévere. Oiga, ¿cómo va ese grupo? Porque es que arte, color y pasión. Arte, color y pasión. Arte, color y pasión es una propuesta artística. Eh, pues sal, esta sale a partir de la idea de que, del arte. Eh, nosotros somos artistas y nos dedicamos solamente a eso. Entonces, eh, como le decía en la reseña, pues arte es lo que nos une. 
eh, el color, pues la diversidad de cada uno porque todos somos diferentes y en esa diversidad pues acogemos también en nuestro proceso que, que tenemos en Bogotá y eh, pasión pues porque esto es realmente lo que nos gusta y nos encanta hacer día a día. Pues aquí ahora con una de sus, de sus uh, pupilas, ¿cómo va el profe? Muy bien, todo va muy bien, pues estamos muy contentos de participar en este evento y pues la verdad eh, nos acogieron súper bien y pues es un honor y espero que nos sigan invitando. Claro que así, nosotros como siempre su tatausa es de puertas abiertas y pues de verdad profe, oiga qué bueno poder compartir con ustedes, bueno arte, color y pasión de dónde? Arte, color y pasión es una propuesta que sale a partir de, eh, como le decía, eh, de eso, de el arte como tal, de, la, de las diferentes facetas artísticas. La mayoría de los integrantes eh, somos licenciados en educación artística. Entonces tenemos músicos, bueno, artistas plásticos y pues bailarines. Entonces de ahí Arte, Color y Pasión es una propuesta que eh, realmente no es solamente mostrar un grupo, sino poder integrar y ser formadores a partir de lo que nosotros hacemos. Y como lo, como lo decíamos también, eh, ser creativos y a partir de esa creatividad mostrarle a la gente que el arte es una opción de vida. Y que sí se puede vivir del arte, porque nosotros no hacemos nada más, vivimos del arte, somos maestros. Muy bien, ¿de qué municipio vienen? Nosotros vivimos del solo municipio de Bogotá. Ah, de la capital, claro, de la capital. Eso sí, un pequeño rincón, pero que es, pero de verdad que ¿qué les ha impactado de su tatausa, el recibimiento, cómo ha sido la acogida, cómo están. Bueno, pues eh, como le decía, pues sorprendidos porque la gente es muy cálida. El evento ha sido bastante organizado, eso nos ha gustado mucho. Eh, las chicas que nos han acompañado que, que, con el refrigerio, que venga, lo llevo aquí, que no sé qué, eso ha sido muy importante, eso nos ha gustado bastante. Como le digo, ha sido una calidez eh, muy, muy, muy chévere. No, uno no se siente desconocido acá en, este, en, esta, en, este, en esta región, en este, en este espacio. Además que tienen un paisaje espectacular. Sí, es muy agradable, muy agradable, de verdad. Nosotros vemos edificios, ustedes ven algo que nosotros realmente envidiamos, que es lo natural. Profe, ¿es papá? Sí, eh, de hecho mi hijo está, mi hijo es uno de los bailarines. Ah, venga, venga, de una vez, cojamos aquí al hijo porque es que estamos en el Día del, de, del Padre. ¿Es un honor trabajar con su papá? Claro, un honor, es como el que más me ha enseñado, es el maestro, el mejor maestro que puede tener ¿Esa es cuchilla? No, no, es otro más del grupo, es, todos somos familia Qué bueno, ¿cuánto ya lleva precisamente en este arte? Llevamos tres años, ya, ya le, Ahora sí se puede decir que le cogió el paso Sí, ya casi, ya casi, ahí vamos Proceso, un proceso, qué bueno, con todos estos amigos, amigos, parceros, sí. papá, qué bueno Sí, todos somos familia, todos muy unidos, todos nos apoyamos. Pues de verdad, un gusto a ustedes muy amables por estar en su tatausa y a nuestros amigos de Canal 4, sigamos este recorrido porque vienen más grupos conociendo un poco más del arte en este homenaje a Ofelia Vargas de Sastoque, Festival de Danzas. Festival de Danzas Ofelia Vargas de Sastoque y un gusto poder saludar a los integrantes de la Escuela de Formación del municipio de Nemocón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien. ¿Me regalas tu nombre? Daisy Marcela Arroyo Sánchez. Bueno, Daisy. ¿Y tú? Haider Farid Márquez. Qué bueno. ¿Cómo los ha recibido su tatausa en este festival? Muy bien. ¿Qué más lo que, lo que más te gusta o te ha gustado? El parque, este colegio, todo está muy bonito. ¿Cuánto ya llevas con, eh, en la danza? Eh, tres meses. Ah, eres a, hasta ahora iniciando, sí, sí, pero sí. ¿cómo va este inicio? Eh, voy, voy muy bien. Sí. ¿Qué tal la profe? Chévere. ¿Sí? Sí, señor. ¿No es, de, ¿No es de aquella profesora que de pronto le gusta ser muy estricta? No, no, señor. Bueno, ¿y tú cómo vas? Bien. ¿Cuánto llevas ahí en, 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 en la danza? Tres meses. Ah, ¿están igual? Ah, ¿y son la pareja? ¿O les ha tocado en pareja algún, algún baile? ¿Cómo, ¿Cómo va con la pareja? Bien, sí señor Muy bien, Nemocón ¿Qué distingue a Nemocón uh, del resto de, de los municipios? La mina de sal La mina de sal, ¿tú has ido? Sí señor, muchas 
muchas veces. Ah, qué bueno. En esta danza, ¿qué es lo que, ¿cuál es el mensaje precisamente para ti y para los jóvenes que se sigan involucrando con la cultura? Eh, pues que bailar es muy bonito y especialmente pues porque nos inspira a algo más que simplemente estar en la casa mirando televisión o haciendo cualquier cosa que no sea algo chévere. ¿Tú cuando saliste hoy de tu casa le dijiste al menos a tu papá, feliz día papá? Sí señor. Ah, primero, primero lo primero, ¿cierto? Sí señor. ¿Y tú a tu papá? Sí señor. También le dijo feliz día papá y nos vemos en la noche. Sí señor. Pero yo me imagino que llevarán algunos, algunos presentes pequeñitos pero significativos. Sí señor, claro. Eh, yo le llevé un pocillito con, una, con, una, con un globito que decía feliz día papá. Qué bueno, yo creo que esos hermosos detalles de parte de los hijos son maravillosos. Y precisamente hoy también rescatando esta cultura, pues de verdad muy amables y que sigan visitando su tatauz. Claro. Y gracias por la invitación, especialmente eh, de, la, de parte de la profesora Marcela Rodríguez. A tú, y a ti, el mensaje para todos los chiquitines que, que están iniciando también la, la parte de la formación en danzas. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje pequeñito, dígale. Ojalá que sigan cultivando la cultura. Ojalá que sigan cultivando la cultura. Eso, ahí está. Este es el informe que hoy les entregamos desde el Festival Ofelia Vargas de Sastoque. Por supuesto, nuestros niños también son cultura. Estamos de fiesta en Sutatausa, con Dinamarca, con las delegaciones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. ¿De dónde vienen ustedes? De Facatativá. De Facatativá. ¿Y a qué se debe toda esta elegancia? Bueno, el día de hoy queremos presentar unas muestras de danzas de salón para la comunidad sutatense y para todas las... Sutatausana. 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 Y para todas las delegaciones provenientes de las diversas regiones del país. ¿Cómo ha visto a los otros grupos? Muy bien. Veo que hay muchísimo nivel entre las otras agrupaciones, unas muestras espectaculares y sobre todo los niños que son los que se roban el espectáculo. ¿Cómo va la danza en faca? La danza en FACA va en progreso, hay varias agrupaciones que se han sumado a la labor de, de rescatar el folclore y las costumbres ancestrales. Bueno pues, muchos éxitos en su baile. Muchísimas gracias. Y que se escuche el aplauso de los integrantes, por favor. ¿Quiénes somos? ¡Ancestro! ¿De dónde venimos? ¡De FACA ¿Y qué traemos? ¡Amor por Colombia! El homenaje a la profe Ofelia, muy buenas tardes, ¿con qué nos encontramos? Con el profesor Cristian Osano de la Casa de la Cultura de Chía. Profe, Chía, ¿cómo se trabaja esto en la ciudad de la luna, la danza? En Chía la trabajamos con todas las edades, con todas las categorías. Tenemos desde la danza moderna hasta las danzas folclóricas, tenemos eh, lo que son para ejercicios en rumba, zumba, tenemos eh, también mucho yoga que se, también se practica una decisión muy buena para la, para la mente y nada, allá la, la cultura, tanto como el baile, la danza, es totalmente, aquí en agosto tenemos un festival de, 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 de danzas, entonces para que también el, la ciudad de Sotatauza nos acompañe también en este festival de, que hacemos en Chía. ¿Cómo le parece nuestro municipio de Sotatauza? Es un, un municipio muy acogedor, muy bonito, es, el tiempo que tuvimos eh, pudimos disfrutar un poco de, de lo que tiene, eh, pero es un municipio muy acogedor y, y muy bonito para visitar. ¿Qué se viene en el escenario? ¿Qué se ve? En el escenario, ¿qué van a bailar? Ah, ¿qué, qué bailamos? Sí, sí, correcto. Sí, nosotros... sí, y ahorita aquí... Bueno, ya hicimos la presentación, eh, ah. pero nosotros vinimos con la categoría de adulto y adulto mayor. Eh, el, el grupo de adulto presentó lo que fue una carranga en esos momentos y anteriormente presentó un bambuco y el adulto mayor presentó un carnavalito de la zona, zona andina y también presentó eh, faroles que es una danza muy religiosa Listo profe, muchas gracias y yo quiero ver a todos los integrantes con la mano derecha arriba y saludando a nuestros televidentes
dice